Fateni sheria zangu mtu akienda chini asipigwe. Hii ni boxi na si kickbox. Na watakie mchezo mzuri touch gloves. Haya, wasaidizi tutoke ulingoni. Labda ni mind games. Hatuwezi kujua. Ngoja tuone kama ni labda kuna shida yote alipata kwenye training yake. Ni kusubiri na kuona. Ni master wa kickboxing zidi ya master wa boxing. Kila mmoja ni master kwenye mchezo wake. Lakini wote wako chini ya mvuli mmoja wa seance tamu boxing vitasa yeah aliambia siku moja ibra wakati wa vitasa plus alikuja na nasib ramadhani akasema mchezo huu wa mateke ah <laughs> mimi nitabaki na wako wangu pale pale uh, ni ibrahim class bondia ambaye uh, ukiwaweka wako wawili Tanzania yeye na twa ruba kasim kiduku mabondi ambao wanapambana au wanapambana na bondia wagumu lakini ni bondia mwenye nidhamu kama vile ambavyo tunamzungumzia toa kiduko naam ni mwana eh hapa kati nzuri ya hamisi mwaitai kwenye tumbo na baada ya naona ibra hajafungua booster ameanza taratibu anamgusa gusa tu usioni akipunch kwa nguvu mhm zaidi akipa pasa papasa uh, labda nataka angalau round moja ishe kwa sababu uh, ukiangalia zile touch ambazo utasema kwamba uh, wana ni, ni, ni exhibition uh, mashabiki wanataka mchezo uishe uh, wanataka amone ibla ambaye amekuwa akimuona kwenye tv lakini pia wanataka kumuona amisi ambaye amekuwa akishinda michezo yake ya Muay Thai yeah. eh, akienda nje ya Tanzania. Eh, hii ni kama wanafanya sparring. Yeah. Kwa sababu sioni zile ngumi za kero mbaya. <laughs> eh, zile ngumi ambazo zinafunguka kwa power kabisa. Eh, zaidi naona eh, jab ya class akitoa atoa jab ambayo ni ya kugusa akipiga akichanganya ngumi si combination apigi kwa nguvu alagusa gusa akitoa right hand yake haitoki kwa power inaenda so, taratibu sana ni round ambayo imeanza kama sparring fan hivi na sio ile sparring yatu kupigana kweli ni kama sparring fan hivi ka e, kagusa na gusano uh, uh, hapa kuna kazi uh, salim yeye wote wako wake Mamuliza kwa ni ujaji wa Zanzibar anaogopa. Lakini uh, ukiangalia sofa uh, uzinduzi wa ngumi ninachokiona mpaka sasa hivi ni labda Ibla anajaribu tu kutoa heshima kwa bondia aliyetolewa hapa lakini uh, mara nyingine unaweza ukafanya masiala ukapigwa moja ya kidevu uh, uh, ukasahau kwamba kulikuwa kuna exhibition. Uh, But sio ngumi ambayo wamekuwa kitarajia. Labda booster ndio linaenda kufunguliwa. Hivi sasa kila mtu apigane. Uh, mikono icheze kila mtu aonyeshe uwezo aliyokuwa nao. Watu wanasema sisi wengine tunakaa paje, emaliza tuondoke. Chabi na kwenda. Hayden uh, nzuri Hamis Mwaitai imetua pia kwenye kichwa yeah. body punch uh, Natamani kusikia mahojiano baada ya hapo Sababu ni nini historia yako mshai kuona yeah. kitu kama hicho uh, ni mwao kuona kwenye mapambano ambayo yaichangazwa tangu mwanzo kuwa tusikie refari ile tendo chao tusifanye techniques sawa box umelisikia vizuri eh wapigane 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 yani kama ingetangazwa hii mapambano la maonyesho it's okay yani kwa sababu ni pesa ambayo itangazwa kwa ni mapambano rasmi then 
wanapaswa kutupa zaidi hichi ambacho wanatupa kabisa uh, mpaka muda huu wakiwa wanacheza haya referee amesema sitaki maonyesho na mna taratibu sasa ngumi zinaweza kuongeza ujazo baada ya muamuzi kwa omea kile ambacho alikuwa anatuletea tangu kuanza kwa hii fight kabisa naona na mkono uh, bado lakini kwa kumi hata kama ni taratibu bado sio Ibra yeah. anayecheza Ibra tumezoea ni burudani na ndio maana amekuwa bondia kipenzi sasa sema ndio maana kwamba baadaye nataka nishikie kwa nini amefanya hivi uh, round ni nyingi kwa sababu pambano hili linachezwa uh, kwa round round 8 round 8 pambano na round 8 uh, watu wapo macho na watu wote walio macho wanasubiri knockout lakini <laughs> <Akili> leo <laughs> uh, bado booster zijafunguliwa Eh. Kwani kwenye press conference alizungumza nini Hamis? Alisema kuna ngoma inaitwa kidunini. Kuna ngoma maarufu Pemba huko alisema ndo Stop. Mwisho uh, wa round ya pili. Tuangalie. Muona ref Pendo Njau kenda kuongea na kona zote. Yeah. Sijui kama kitabadilisha tena kile ambacho bekiona hapa kile ambacho mashabiki walikuwa wanakitarajia kabisa Kobisi anatembea lakini sio kwa namna hiyo jebu yenyewe ayumi jebu inagusa leo hii kwa ngumi hizi kama kichaka angeambiwa aje na tumbo lake angeweza kumaliza round 8 kwa sababu hamna hamna inayouma kwa tumbo gani angeenda vizuri Ah, uh, Misa anafungua. Stop. Anagongana. Na ndio madhara hayo tayari. Wewe usije kuambia uende kwa hilo nini? ni ajali na ya kugongana vichwa na aliyepasuka mpate e, picha za karibu picha za karibu za makaa makaa ibla, ibla e, na kati ya jicho la kuli ya jicho kulia ya pande wake wa kulia pande wa kulia kwa ibla class. class kama kuna kati fulani imetokea mgongano ule na umesababisha yeah. mpasuko ni kwa Amis Mbaitai kwa kile anafaida kati yote. Yeye yeah, yeye ana faida. Yeah. Yeye yeah, Ibla atadumu na hiyo. Atadumu na hiyo kati paka mwisho. changamka uh, job imeanza kutembea Hamisi anarudisha Kule uh, ka ngumi Ana kuchangamka uh, Ibra amekuwa sasa na protect zaidi upande wa kulia Ya yeah. Pana ba ukapata cut na imekuwa ni fight ambayo ule ufunguo wa class siku zote mm. jab yake ambayo mara zote imekuwa kimwezesha kutawala distance na kuweka mbali wapinzani wake sijaona ikifanya kazi sawa sawa kwenye hii fight ndio maana imekuwa ni rahisi pia kwa Hamis Muay Thai kuwa akiwata ku punch kujaribu kuingia ndani na ku punch kwenye range ambayo anakuwa anampata class 
eh, que era hizo. Paro, un rifo a Mwili. Ah, la pelea con Gumi, en Gumi se nacambea. Stop. Muy show around the tattoo. A wound que pants con Gufu. So me con el box fight jambayo. Ni kama ina ina, ina taswila ya umaonyesho maonyesho ndani yake. Sawa. Katika round 8 tunaenda round 4. Uh, kama tutaona uchangamfu booster zitafunguliwa. Uh, Ibra. Naona kidogo ameanza kurudi. Kula hapa kati nzuri. Jabu inacheza. Nazo kasema kwamba pambano la dula. Pambano la dula lichangamka. Ilikuwa na uchekeshaji. amekuwa akikaribisha hiyo mapigano ya kuchezana karibu kama hivi ambavyo tumeshuhudia wakifanya kwa sababu huwa tumezoea kumuona manyinyi akitembea sana na jab na kuwalazimisha wapigania wake wakae kwenye range ambazo wanakuwa hapo comfortable sana kumkamata yeye lakini kwenye hii fight unaona ameamua kuweka jab yake chini na kuruhusu mabadilishano ya ngumi kwenye umbali wa karibu Ibra anadonoa tu. Sasa mna uhakika booster ilifunguliwa. Ana change tense. Sogea Ibra. Eh. Hamisa anaonekana kwamba yupo yuko kwenye <laughs> Ya, yeah. uh, sijui cha kukuambia Aidan. No. Lakini be honest. Uh, round hii ya 4 pambano limeboa. Yeah. They are not fighting. Halijenda kwa dili ya kile ambacho wengi walitarajia au kadili ya kile ambacho tumekiona kwenye round zilizopita. Unajua ambazo eh, eh, mabondia walipita wame tuba fight ambazo ni za ushindani lakini kwenye hii fight mpaka muda huu eh yani hapo ime eh. ipo chini ya kile ambacho chini ya matarajio ya wengi. Hapa hapa utafikiri ni bongo movie ambayo Ray Ray, Ray Kigosi na Kipunje wanapigana. Yana mwamua ingeo lingoni Wafanya exhibition Kwa mbagusa hapa tuzunguke Na kitu kama hiko Lakini hamna Ile ngumi ambayo tunasema tunayona Au ngumi tumekuja kuyangalia Au ngumi ambayo tunata kuyangalia Ni ukweli ambayo Round ya neyo imekamilika Yani kama Kwa kiswa hili naonekana kama ni pango Ambayo imefanyika Lakini ngumi ya ipo hifo Watu wanawajua wafijanaji uwanja wote wa mao umenyamaza. Naam. E, yaani kwa mzunguko wa ngumi hii unaweza kaeka kamera moja hata. Watu wengi waliposikia Moses Golola akatoka kwenye kickboxing kuja kupigana Mandonga na uondo walioona walikuwa wanajua kutakuwa kuna uondo kama huo. Hapa inaanza kukupa hamu sasa ya kuwatafuta wakina Ashraf Sleman Amurzungu. Haya uh, unajua kwamba wale heavyweight hapa ongeleta na jongo jongo. Kumi singepiga. Na ukimwangalia Hamisi pamoja na kwamba hajapigwa ngumi nyingi pumzi uh, unaiona haipo kabisa. Na mara nyingi ni moja kati ya changamoto ambayo huo unatarajia kuiona 
kwa Bondia ambaye alikuwa ameishi kwenye kickboxing zaidi na kuja kwenye boxing kwa sababu eh, kwenye kickboxing idadi ya round ni chache. Mm. Round ni maximum ni 4. 4 tatu. Lakini kwenye boxing fight zinakwenda mbali sana. So wengi ambao wanatoka wana switch kutoka kwenye either MMA au kwenye kickboxing. Wakija kwenye boxing wana struggle kwenye upande wa eh, kuendana na urefu wa fight za boxing. Eh, Kono McGregor alikuwa kipinda 17 pia zidi azida Fred Meweza ili kufika round za katikati akakata pumzi kabisa. Hiyo like, mmoja kati ya changamoto ambayo uh, mara nyingi nimekuwa nikiona kwa fighters wengi wa MMA ama kickboxing ambao wanaamua ku switch uh, kuja kwenye boxing. Eh kafungua booster kuna ngumi zimepigwa hapa na waliokuwa wametulia huko wanashangilia. Lakini nikukumbusha vizuri kwani hata Jafet Kaseba alivyopambana na Francis Cheka uwanja wa Uhuru pale eh, yeah. pumzi likata John Cena akafanya yeah. mambo yake pale lakini uh, upepo ulikuwa umekata. Yeah. Wengi wana struggle sana kwa sababu uh, fight za boxing huwa ni ndefu, ni ndefu. Ila kwenye kickboxing, uh, MMA fight zao sio ndefu sana kama kwenye boxing. Akapeleka ngumi. Uh, kila mtu anategemea kuona kwamba kile kilichofunguka kipo. Lakini Ibla anapija na anarudi. Uh, na uhakika hata Manuota Uh, kombinenga leo leo hii haizi kutengeneza beat sawa sawa leo angekuepo mheshimiwa hajaondoka pangeendelea kwa hivi kwa sababu amekuja kuangalia ngumi amekuja kuona vijana wake wako vipi na uhakika atakuwa anaangalia kwenye tv mandonga ameongea vizuri na wamecheza vizuri yeah. na mvua inaanza kunyesha je hiyo ngumi itaisha saa ngapi Haya. Bado tunaendelea na sukuma upande wa kushoto. Bado ngumi zinatembea. Ibrahim Cross dhidi ya Hamis Mothai. Ibra na sukuma ngumi. Napiga chini ya tumbo. Hamis anajibu. Ibra anapeleka ngumi. Najibu Hamis. Bado anapeleka. Ngumi nyingi za misi zinaisha kwenye mabega. Ah. Uh, ngumi ambayo utasema ina madhara sana uioni. Na Ibla anaona kila sehemu. Kile sijui tu. Kaamua kufanya alichofanya Ibla. Ibla na Dalisha eneo mashabiki wanataka kuondoka Ibla anapiga ngumi hiyo bado Ibla jamaliza Ibla anapiga kafungua busta nyingine busta Dalisha ataka kufika Ibla na Marisa haya anafungua busta Ibla busta na kwepa Ibla na sukuma pale anamweka sawa haya Hamisa anaonekana kalegea achoka anapiga tena amechoka kabisa Hamisi Yes na ilikuwa ni, ni round ambayo ameruhusu ngumi nyingi sana kwenye kichwa chake ambacho e, ni kama kimekuwa wazi kwenye hii round baadhi ya jab baadhi ya straight punches kama hizo ambazo kasa anapiga zime zimekuwa zikifika e, kwenye target Haya uh, body punch hiyo imepiga upande wa kushoto kwa Hamisi. Ah, uh, kona ya Ibla anamwambia sasa Mariza. Ah, uh, paka wengine wanaomba mvua ije tena kama vile. Kwa <laughs> sababu mvua ilianza kunyesha. <laughs> Ibla akafunguka. Wengine hiyo. Wengine tena hiyo wengine tena. Stop. Mission around your seat. Ni round ambayo at least kumekuwa na mapigano ambayo ni serious na imekuwa ni round ambayo tumeshuhudia ngumi nyingi ziki, zikifika eh, kwenye targets kwa watu wa wili lakini ni class nyingi ambayo yamefanikiwa zaidi kwenye round kuweza ku land uh, punches nyingi sana kwenye kitu cha Hamis Muitai ambaye kuna muda ni kama alionekana anataka kushuka chini lakini bado 
uh, haka hakaendelea kuwa ku, active kwenye fight na round nyingine zilipita haya concentration mvua imeanza tena mvua imeanza tuone kama ibla atafungua hilo booster haya anza ndani bado wamerudi pana poendelea bado anatupa asuko mangumi Ah kuna neno alisema Ibra ambalo sio alisema nitampiga piga tusitaki kumpiga knockout. Yaani nitampiga piga nitampiga piga mpaka mpaka achoke. Inanikumbusha Suleiman Kidunda kanyosha. Safi. Kanyosha. Yes, well, ni take the knockout ambayo imetokana na accumulation ya head shots ama ngumi nyingi za kichwa ambazo nimeona eh, Hamisha amekutana nazo kwenye hii round iliyopita na tangu kuanza kwa hii round ndio ambayo naona imempelekea kuamua kuretire na kumfanya ha Ibrahim Class kushinda kwa eh, technical knockout ilikuwa ni katika round ya saba mtu akanyosha mkono hewani kama anapunga bembera ilikuwa imebaki dakika moja na sekunde saba baada ya kuona masumbu yamemzidi akatulia referee akasimamisha pambano kwa mantiki hiyo hii ni technical knockout mshindi wenu sio mwingine bali ni Ibra King Class Mawe Azam TV Burudani kwa wote